வணக்கங்க நான் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் இது எவ்வளோ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு மரத்துக்கு ஒன்றரைலேருந்து ஒன்றே முக்கால் கிலோ உப்பு பயன்படுத்தலாம் அதையுமே ரெண்டு தடவையாக பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா ஒரு ஒரு காலகட்டம் பார்த்துக்கங்க ஒரு நல்லா விளைந்த மூன்று வருடத்துக்கு மேல் விளைந்த மரங்களுக்கு தான் பயன்படுத்தணும் சின்ன செடிங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுங்க மூணு வருடத்திற்கு மேல் விளைந்த மரங்களுக்கு ஒன்றே முக்கால் கிலோ கொடுக்கலாம் ஒன்றரைலேருந்து ஒன்றே முக்கால் கிலோ அதை ஒரே டைமில் கொடுக்காம ஒரு பாதியை வந்து மொதல் தடவையும் அப்புறம் பதினஞ்சு நாள் கழித்து மீதமும் அப்படி கொடுக்கலாம் வருடம் ஒரு முறை கொடுத்தா கூட போதுங்க தேவைப்படக்கூடிய இடங்களில் வருடம் இரு முறை கொடுக்கலாம் போதும் அது மட்டுமே நன்றி அந்த வியட்நாம் தாண்டி ஜப்பான் வரல இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக எரிமலை பாறை அதாவது சுண்ணாம்பு பாறைகள் அதிகமாக உள்ள ஒரு பகுதிங்க அதனால் அங்கே வந்து இயற்கையாகவே இருக்குது நல்லா விளையுது அது ஒரு பக்கம் நம்மகிட்ட என்ன நம்ம நம்ம பண்ணுற ஒரே ஒரு தவறு என்னென்னு நான் பார்க்குறேன்னாங்க மண் பரிசோதனை பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா மண் பரிசோதனை பண்ணோம்னா நம்ம மண்ணில் என்ன இருக்குது என்ன இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் பொதுவாக குளோரைடு அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க நம்ம மண் பரிசோதனையில் பார்ப்பாங்க அந்த குளோரைடோட அளவு வந்து தேவையான அளவு இருக்கணும் பெரும்பாலும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் வந்து செம்மண் நிலம் அதில் அந்த சத்து இருக்காது ஆனால் அங்கே தான் தென்னை வளர்க்குறோம் அங்கே தான் இது தேவை அப்போ நம்ம வந்து மண் பரிசோதனை பண்ணியிருந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ பண்ணலைன்னா நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் காயோட சைஸ் சின்னதாக சிறுத்து போயிடுது நம்ம என்ன நம்ம மண்ணில் அதாவது பொதுவான எதுவும் பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுடைய நிலம் வந்து மேடு பள்ளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பகுதி தான் நம்ம தமிழ்நாடு மேட்டில் ஒரு சத்து இருக்கும் பள்ளத்தில் ஒரு சத்து இருக்கும் செம்மண்ணில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் மணலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இருபாட்டு மண்ணில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான சத்து இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒவ்வொரு வயலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நம்ம பண்ணணும் நீங்கள் அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்கனால அஞ்சு ஏக்கரை பொதுவாக பார்க்க முடியாது கூடாது அஞ்சு ஏக்கர்லேயுமே ஒரு வகை மண் இருக்குன்னா அதுக்கு தனியாக பார்க்கணும் இன்னொரு வகை மண் இருக்குன்னா அதுக்கு தனியாக நம்ம ஒரு ஒரு பரிந்துரையின் பேரில் ஒன்று செய்யணும் அப்படி செய்கிறப்ப தான் வந்து நமக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் அறிவியலாக நம்ம உள்ளே இறங்கி நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பாக பெரிய லாபம் கிடைக்குங்க சரிங்களா நம்மளுடைய நிலத்தில் அதே மாதிரி கார்பனேட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செய்யலாங்க நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னாலும் அந்த உப்போட உப்பை வந்து ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் நம்ம வேரில் வைக்கும்போது குறைந்த அளவில் முத வைத்து பழகலாம் சரிங்களா குறைஞ்ச அளவில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இந்த ரெண்டு மூணு தடவையாக கூட வைக்கலாம் ஒரே தடவையாக கொண்டு போய் மூணு கிலோ நாலு கிலோ அந்த மாதிரி வைக்கிறத விட ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் அளவான அளவில் உதாரணத்துக்கு அரை கிலோ அந்த மாதிரியான அளவில் தேவையான நிலங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேங்க தேவையான நிலங்களுக்கு கொடுக்கறது நல்லது தேவையில்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே உப்பாக இருக்கிற நிலத்தில் கொண்டு போய் திருப்பி இதை வச்சோம்னா வேரெல்லாம் கறிய போயிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி நிறைய பேர் கொண்டு போய் தோகையோட உள்பகுதியில் போய் கொட்டிகிட்டு வராங்க சரிங்களா அப்படி கொட்டுறதுமே வந்து எந்த வகையான நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு எந்த நேரத்தில் எவ்வளவு வயதான மரத்துக்கு நம்ம கொட்டுறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குங்க ரெண்டாவது அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னாலுமே அதை வந்து அளவாக செய்யணும் எதுனாலும் அளவாக செய்யணும் அளவுக்கு அதிகமாக செஞ்சோம்னா அதுவே வந்து மரங்களில் மரங்களோட வளர்ச்சியில் ம வளர்ச்சியை கெடுக்கிறதுல அது ஒரு முக்கிய பங்காற்றிடும் சரிங்களா நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோமோ அது அந்த அளவுக்கு மீறி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கணும் நன்றி